Ujambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kujua moja ambavyo ya mambo ambayo yamekuwa ni mjadala katika Juma usika. Leo tumemwalika naibu waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji ambaye pia ni mbunge wa Nyasa, mhandisi Stella Manyanya ili kuweza kuangazia baadhi ya mambo ambayo alikuwa ametokea ni pamoja na swala zima la kuadimika kwa saruji ambako serikali kaamua kuingilia kati na kutoa ultimatum ama makataa kwa wazalishaji na wadau wote ambao wanahusika ili kuhakikisha kwamba mambo yanarejea kama kawaida mara baada ya kushuhudia bei ya saruji ikianza kupaa <coughs> Juma moja limekamilika na leo tunataka kujua wamefikia wapi hawa wazalishaji lakini pia serikali inaridhishwa kwa namna ambavyo maagizo waliyotoa na ambavyo ya yamekwenda kutekelezwa haya yote tutaweza kuyapata hapa lakini pia tutaangalia mambo mengine ambayo yanafanywa na wizara hii ya viwanda biashara na uwekezaji kumbuka serikali ya wami ya tano wakati inaingia iliweka ahadi ya kwamba itajipambanua ya kuwa na viwanda vya kutosheleza tutaangalia huo mkakati pia unaendelea kwa kasi ya namna gani. Naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika na karibu sana na Ibu Asante. Asante Kwema. sana. Sisi wazima. Na pole sana kwa pilika pilika. Asante. <laughs> Kuna hili swala saruji ambalo majuma mawili nyuma kulikuwa ni shida. Wakazi wa Dar es Salaam walalamika mikoani nao hali ilikuwa kama hiyo. Kwa ufupi hebu tueleze. Shida ilikuwa wapi hadi mkaamua kuketi na wadau wote wakiwa wazalishaji na hata wale wengine ambao wanahusika kwenye kusafirisha saruji na hata wale ambao ni wazalishaji wa makaya mawe ambao wanatumika zaidi katika viwanda hivi. Asante uh, sana kwanza Azam TV kwa kunialika katika kipindi hiki na nizidi kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkifuatilia utendaji katika wizara yetu na kuhabarisha wananchi hatua kwa hatua. Tunasema asante sana kwa sababu katika masuala ya ujenzi wa uchumi hususan katika masuala ya viwanda peke yetu hatuwezi lakini tukishirikiana na wadau wote kama nyinyi basi mambo yanazidi kuwa mazuri zaidi ni kweli kabisa kwamba kulitokea uh, hali ya kutokuwa na uh, upatikanaji wa simenti ya kutosha katika maeneo yetu mbalimbali ya nchi na baada ya kuona kuna hiyo changamoto kubwa ikizingatiwa kwamba sasa hivi E, ukiangalia uchumi mpana wa nchi unategemea sana upatikanaji wa simenti. Mm. Kuna miradi mingi ambayo inaendelea ambayo ni miradi ya watu binafsi ikiwemo nyumba zao lakini vile vile kuna miradi mikubwa ambayo imekuwa ikitekelezwa na serikali yetu miradi kama ya ujenzi wa reli yetu hii ya standard lakini vile vile ujenzi wa vituo vya afya e, mboresho katika elimu na mambo mbalimbali mbali. yote hayo yanategemea sana upatikanaji wa saruji. wa saruji sasa kwa mazingira kama hayo unakuta kwamba wadau wanakuwa alishapanga bajeti wapate saruji kwa bei fulani alafu ghafla unakuta saruji haipatikani au inapatikana kwa bei ya kulanguliwa hmm hiyo sio adhima ya serikali. Kwa hiyo ilibidi tuwaite wadau wote katika mnyororo mzima wa utengenezaji wa simenti tarehe 15 mwezi wa nane, mwaka huu tulika na bahati nzuri wadau karibu wengi walijitokeza na tulikuwa kwenye kile kikao cha pamoja na tukaweza kuongea kwa uwazi kujua nini chimbuko na tatizo ambalo limetufikisha hapo. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ya muda mrefu kwamba ilijitokeza kuna fursa ambayo ilipatikana nje ya nchi hmm. wadau walipata masoko katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kongo, Rwanda, Malawi na Kenya vile vile ambako pia sasa nao wamekuwa na mahitaji ambayo walikuwa hmm. wanachukua kutoka umo hmm. Na hiyo kwetu sisi tunasema kwamba ni jambo zuri sana. Lakini hata kama utauza uh, saruji nje lakini miradi ya ndani ikashindwa kupata saruji inayotakiwa ina maana madhara yake yatakuwa ni makubwa sana kuliko pengine hata hiyo faida unayokimbilia kuitafuta kwa nje kwa sababu ile ya nje inaweza ikawa ni faida ya watu wachache kwa kiwanda kile kimoja labda kilichouza mm. lakini madhara ya kuto kupatikana kwa saruji nchini yeah. inakuwa na madhara mtambuka mm. eh, ajira lakini vile vile kukwama kwa miradi kuto kufikiwa malengo kwa muda uliotakiwa kwa ilibidi tukae tuweze kujadiliana na baada ya kugundua hilo basi tukasema kwamba yote mawili ni mema 
eh, kupeleka huko nje ni neema ni fursa lakini pia kutokuwa na saruji ya kutosha nchini ni jambo ambalo halikubaliki sasa nini kifanyike sababu mwanzo wakati tunaongea ilikuwa tu ngine asema unajua kwa sababu nilikuwa na mitambo yangu ilikuwa mm. katika hali mbaya ilibidi nifanye <laughs> eh, ukarabati ukarabati lakini <laughs> unajiuliza mitambo yote ilikuwa inakarabatiwa kwa wakati mmoja mm. sio jambo rahisi lakini kwa sababu ule mkutano ulihusisha wadau wote wakiwemo wasafirishaji tuliweza kupata siri zote ambazo zilikuwa zikijitokeza na wengine labda wamekwama katika baadhi ya mambo ambayo pengine kwa kuongea pamoja yangetuwezesha sisi kufanya vizuri zaidi mm. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kwanza tuhakikishe soko la ndani lijitosheleze. Okay. Halafu baada ya hapo tukishajitosheleza tuendelee na jitihada hiyo ya kuuza nje. Kwa hiyo hakukuwa na zuio la kukataza kabisa wasiuze nje. Lakini kila kiwanda kina eneo lake ambalo linakuwa lipo jirani na kile kiwanda. Haiwezekani mahali kuna kiwanda kwa mfano kama Mbeya, mm. simenti inayopatikana Mbeya, tembo, halafu isionekane yeah. pale tunasema wa kwanza kukufuatilia na kukushika utakuwa ni wewe kiwanda cha Mbeya sio mm. kwa hapa Dar es Salaam tuna kiwanda cha Twiga yeah. tuna nyati ambao wako kule Kigamboni mm. lakini pia kuna Rhino na wengine wengine lakini pia Tanga kwa hiyo tulijaribu kujadili changamoto zote ambazo zilikuwepo kama wadau kwa pamoja na kwa kweli nichukue nafasi kwanza kuwashukuru sana na kuwapongeza kwamba wameweza kushirikiana vizuri na serikali yao katika kuona kwamba pengine walikuwa wanafanya bila yani bila kutarajia kwamba yale tuliyokubaliana yameweza kutekelezwa vizuri kwa sababu saruji ilikuwa imepanda bei mpaka kufikia 2022 katika baadhi ya maeneo ukiuliza kwa nini hamna sababu inayojitosheleza lakini sasa hivi saruji imerudi kwenye bei zake zinazotakiwa na tunazidi kusisitiza kwamba watu wadau wetu mbalimbali wananchi wanafahamu hmm kwamba kabla ya hizo wiki mbili saruji ilikuwa inauzwa kwa bei ipi tungependa bei iendelee kubaki vile kwa sababu hakuna sababu ya kuongeza hizo bei mm -hmm. lakini vile vile tuliweza kujifunza kwamba hata namna ya uzaji wao ni kwamba hizi saruji zinapouzwa kuna utaratibu ambao wenye viwanda wamejiwekea wana majenti wao ambao wanawapa wao ndio wanawapa hawa uzaji wadogo wadogo kwa hiyo tutakachofuatilia sisi ni kuona ni mfuko wa saruji upi unaouzwa kwa bei kubwa. Ina maana huyo kama atakuwa ameamua labda muuzaji yule mdogo mdogo kuulangua. Mm. Ina maana hajaweza kutii yale maagizo ambayo yametolewa na serikali kwa kushirikiana na wale ambao ni wazalishaji wake. Kwa hiyo moja kwa moja pale tutakapochukua hatua ina maana itakuwa ni hatua inayowaangalia katika mlolongo mzima mm. wa mfumo ule. Kwa hiyo ni ninachoweza kusema tu kwamba wananchi kwanza wameendelea kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa hali ya upatikanaji wa simenti kwamba sasa imeanza kupatikana vizuri lakini pia kwa upande wa upatikanaji wa uh, usafirishaji kulikuwa na changamoto katika baadhi ya viwanda ambavyo vilikuwa nasema kwamba hali ya barabara sio nzuri. Mm. Kwa mfano niliamua kutembelea kiwanda cha Lake mm. kiko Kigamboni ambao walilalamikia zaidi swala la miundo mbinu ya barabara. Barabara inajengwa kwa kiwango cha lami lakini katika baadhi ya maeneo bado haijafikiwa kujengwa kwa kiwango cha lami na hali ya udongo maeneo yale ni udongo mlaini yeah. lakini yanakwama. <coughs> lakini kwa sababu kikao kile kiliwahusisha pia wadau kutoka Tandons tulikuwa pamoja kwa kweli wamechukua hatua nzuri jana wakati natembelea nimekuta vifusi viko pale vinaendelea kwa ajili ya kurekebisha ile barabara na huu ndio utendaji wa pamoja tunaofikiria kwamba ni mzuri katika ujenzi wa uchumi wa viwanda kwa hiyo mm. hali inaridhisha na naamini na itaendelea kuridhisha na kwa upande wa makaya mawe tumeona pia makaya mawe yameendelea kusafirishwa kuwafikishia hao wenye viwanda kwa wakati Hakuna malalamiko tena. Kwa sababu nimeuliza wasafirishaji wanasema sasa hivi ukienda mara moja unapata mzigo. Mm. Mzigo wa simenti unapata mara moja, mzigo wa makaya mao unapata mara moja. Hayo ndio tunayohitaji sisi utendaji wa pamoja, pamoja. katika kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa imara. Hakukua na ujuma zozote labda wenye viwanda walitaka walitikise kidogo soko ili bei ipande. Ah, siwezi kusema kwamba kulikuwa na hujuma kwa sababu Hujuma ni pale mtu ambapo anania ya kutaka mwingine aharibikiwe. Mm -hmm. Pale ni kwamba kilichojitokeza kulikuwa na fursa 
ya soko la nje ambayo ilionekana kuwa na kivutio zaidi. kwa bei zaidi mm. wakasahau mteja wao wa kudumu ambaye ni soko la ndani lakini baada ya kuzungumza na kuelewa hiyo hali wote wamekaa vizuri na sisi tunawapongeza kwamba wamelitambua na tunaendelea vizuri. Uligusia swala la miradi mikubwa ambayo Tanzania tunaendelea kuitekeleza na wakati so mrefu sana tutaanza ujenzi wa Stiglas Gorge kule ambako wataalamu wanasema simenti kubwa zaidi itahitajika. Viwanda tulivyonavyo na ukiangazia uwezo wake vitakidhi na hatimaye wananchi wasije wakalamika labda simenti yote kapelekwa huko wakati unatekeleza pia ujenzi wa standard gauge mpaka um, sasa hivi ni kwamba kwa viwanda tulivyonavyo vingi vimekuwa vikizalisha chini ya uwezo uliosimikwa chini ya asilimia hamsini ya uwezo uliosimikwa na ndio maana sasa tunasema kwamba pamoja na jitihada kubwa ya serikali ya kusimamia juu ya ujenzi wa viwanda vingi hmm. tunasema si tu bora kuwa na viwanda vingi lakini kuwa na viwanda vyenye tija kwa hiyo tumebadilisha kabisa mtindo wetu wa kufanya kazi. Mtindo wetu ni kwamba yule mwenye kiwanda anapokuwa ana jambo linalomtatiza mm. sisi hatumsubiri tena kwa barua. Hatuna nafasi ya kuisubiri tu barua. Kisha tufahamisha, tunafuatilia na kama kuna tatizo liko katika eneo jingine tunaenda moja kwa moja. Kwa sababu tunasema kwamba kiwanda kile kikishawekezwa mm. sio chake tena. Kimeshakuwa ni mali ya taifa kwa sababu sisi tunamtegemea yeye katika ujenzi mpana wa kiuchumi. Kwa hiyo wizara yetu kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wangu, Mheshimiwa Charles Mwijage na pamoja na makatibu wakuu wote kwa pamoja tumesema kwamba maneno kidogo kazi zaidi. Kwa hiyo tutapenda kuona kwamba kiwanda ambacho kilianzishwa kizalishe na kiweze kufikia uwezo wake mkubwa kuzalisha kwa kuondoa changamoto zile ambazo zinakamili kile kiwanda kwa kufanya hivyo pengine badala ya kusema unahitaji viwanda ishirini vya simenti mm. wakati hivyo vingine hujafikisha hata labda asilimia hamsini ya matumizi yake hakuna haja kwa hiyo tunasema kwamba vile vilivyopo vifanye kazi yake vizuri na hilo ndio ambalo nawaasa wadau wote kuona kwamba pale unapokwama usione ofisi ya waziri kwamba ni sehemu ambayo huwezi kufikia kwa sababu kama mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaweza akaenda kukutana na mwananchi wa hali ya kawaida kabisa nini sisi mawaziri kwa hiyo ni ofisi yao muda wote tupo tayari kushirikiana nao katika kuondoa hizo changamoto ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwa hiyo maana kwa sasa mna, 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 mna mkakati wa kuviongeza zaidi viwanda hivi vya saruji ama kuvisaidia zaidi vilivyopo kwanza vifikie uh, hiyo uh, nakisi ya asilimia hamsini ya uzalishaji. Tunachosema ni kwamba vilivyopo vizalishe zaidi mm -hmm. lakini wale wawekezaji ambao wana nia ya kutaka kuendelea kuwekeza Tanzania wajue kwamba bado Tanzania ina nafasi kubwa ya rasilimali zinazowezesha utengenezaji wa saruji na kama ambavyo inaonekana sasa kuna masoko mengi yanayojitokeza nje ya nchi kwa hiyo Tanzania ni mahali pazuri kwa kuwekeza waje waendelee kuwekeza kwa sababu hali ya hewa ni nzuri hali ya amani na utulivu ni nzuri lakini na hata nchi zinazotuzunguka zinakubali kwamba simenti inayozalishwa Tanzania ni simenti bora kwa hiyo waje wawekeze tunafuatilia taratibu zile za viwango kuhakikisha kwamba kila saruji inayozalishwa inafuata viwango vinavyokubalika na kuielezea kabisa kama saruji hii ni ya aina gani mm. Mm. kuna saruji ambazo pengine zinahitaji kwa ajili ya masuala ya ujenzi wa magorofa kuna mm. saruji zinazohitajika katika ujenzi wa nyumba za kawaida zote hizo zinapatikana Tanzania kwa hiyo mimi kwangu nasema tu kwamba tusingependa kuona kiwanda kilichopo Tanzania kinashindwa kufanya kazi zake vizuri. Tunataka kifanye kazi yake vizuri. Lakini wakati huo huo tunazidi kuwakaribisha wawekezaji mbalimbali waendelee kuja kuwekeza Tanzania kwa sababu Tanzania ni mahali pazuri kwa kuwekeza. Uligusia usema kwamba viwanda vyote ambavyo vikisha kuja kujengwa hapa nchini vinakuwa ni mahali ya taifa Ndee. kwa ajili ya kunufaisha nchi, watu wapate ajira, serikali ipate kodi mm. na kuendelea kutoa huduma kama ambavyo inapaswa. Yes. Lakini umekuwa na hii tabia baadhi ya viwanda kwa wakati mmoja unasikia kiwanda A, B na C vimezima mitambo yao kwa ajili ya matengenezo. Mm. Mna mkakati gani kuhakikisha kwamba kama kuna kuwa kuna uzimaji wa hii mitambo kweni kwa labda wakati A kimezima B na C na D vyo vinaendelea hawa wakiwa wamewasha A B basi ndo wanazima ili kusiwe tena kuna hii shida ambayo inajitokeza 
Uh, kwanza, kama nilivyo sema, kupitia vile vikao vyetu vya ndani, hiyo ya kuzima pamoja ilionekana kabisa kwamba huu uzimaji haukuwepo aina hiyo. Ilikuwa ni kushindwa kusema wazi kwamba saruji ilikuwa inapelekwa nje ya nchi. Hmm. Lakini baada ya kuzungumza pamoja, tulielewana kwa lugha zetu, tukaonekana kwamba uh, inaweza katokea kwa bahati mbaya kwamba labda pengine mtambo huu umeharibika unahitaji maintenance mgini. lakini kama ni katika uh, ile ukarabati wa upangaji hmm. kwa kweli ni jambo ambalo linaweza likafanyika kwa ubora kabisa kwa kupeana hata taarifa na hata kwa kujua kwamba sasa hivi kama ni huyu anaingia kwenye kwenye matengenezo, matengenezo. Hmm. basi wengine wazalishe zaidi sasa kwa hali ya nyuma nadhani kulikuwa hakuna mashirikiano sana na mwingine anapoona kiwanda fulani kimepatwa tatizo mwenzake anafurahi sasa tunasema usifurahi ukiona jirani yako kiwanda chake kimepatwa tatizo hmm. bali uone kwamba kwa nini mwenzangu amepata tatizo kwa sababu uwingi upamoja ndio unaotoa nguvu na katika hilo ni kwamba hata wenzetu wengine kwa mfano dangote ambao wao wana uwezo wa kuzalisha mpaka tani elfu uh, sabina tano kwa siku walikuwa pia wana changamoto ya, ya umeme lakini kupitia kikao kile tuliweza pia kuzungumza pamoja na tukajua kwamba changamoto ni nini bado walikuwa hawajapata uhakika wa namna ya kupata gesi kwa mitambo ile wanayosimika na tulitatua jambo kama hilo kwa wakati mmoja na tunajua kwamba sasa Dangota akirudi tena kwenye uzalishaji wake wa kawaida ataweza kuzalisha mpaka tani 180 eh kwa siku kwa hiyo hiyo ni faraja kwetu sisi na hapo sasa ataweza kuuza ndani ya nchi lakini pia hata nje ya nchi mm. yeah. kwenye hilo la mahitaji ambalo umegusia naibu waziri uh, kila kiwanda imekuwa na mahitaji yake kuna hao wengine ambao bado wanatumia wana, wana, wana makaya mawe mm. lakini kuna kama dangote ambao sasa wanataka kutumia gesi mna mpango wote kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna tumika nishati ambayo itawafanya uzalishaji wao chini zaidi kwa sababu kama dangote anasema akitumia gesi atazalisha kwa kiwango cha chini bei itakuwa rahisi zaidi. Huo mkakati unalenga una, una kuna viwanda vingine ama hadi wenyewe wazalishaji watakapoamua kuomba hilo? Uh, lengo la serikali ni kuona kwamba kila mzalishaji azalishe kwa kutumia nishati ambayo inapatikana jirani naye ambayo inapatikana kwa na bei nafuu zaidi au pia kwa kuangalia gharama zile za uzalishaji zimwezeshe kuweza kuzalisha kwa bei nzuri. Kuna mambo mengi sana mazuri ya kujifunza katika nchi hii. Kwa mfano, kwa upande wa Dangote, yeye kwa sababu yuko jirani na upatikanaji wa gesi. Yeye kwake gesi itakuwa ni rahisi zaidi, eh? Lakini ukiangalia wengine wanazalisha hata kwa kutumia umeme, kwa kutumia makaya mawe. Kwa mfano huyo Lake nilie mtembelea jana. Yeye anazalisha karibu megawatt nani? Eh, kumi kama uwezo wake uliosimikwa lakini megawatt nani kwa kutumia makaya mawe haya ambayo yanasafirishwa kwa ajili ya kwenda kwenye kiwanda chake na bado anauza katika bei ile ambayo iko mm. kiushindani lakini kuna wengine wanatumia umeme ambao unazalishwa moja kwa moja na shirika letu la umeme Tanisco yes. kwa hiyo kwa mazingira hayo tuna, tunachohamasisha ni kwamba uh, wawekezaji wetu wasijikite katika kutegemea umeme ule tu ambao labda unazalishwa na Tanesco peke yake kwa sababu hizi rasilimali zipo na wanaweza kuzipata na wakaweza kuzalisha kwa bei nafuu zaidi na kwa kufanya hivyo inasaidia hata kupunguza uh, ule urazima pengine kama umeme ungekuwa hautoshelezi ule unaozalishwa na Tanesco kwa wao kuzalisha ina maana inawezesha sasa kuondokana na swala la mgao hmm. wakati huo tukiendelea na, na, na jitihada hii ambayo tayari imeshakwishaanza ya ujenzi wa umeme wa maji kwa kutumia mm. maji huwa stiglas gauge ambao tunategemea kwamba takriban megawatt 2100 zitaweza kuzalishwa. Kwa hiyo tunasema tu kwamba unaweza kuzalisha umeme mwingi sana lakini usiwe na matumizi kwa wakati huu. Tunachosema ni kwamba pata umeme unaostahili kwa bei inayokubalika ili uweze kuzalisha kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo kwa kikao ambacho mliketi Juma moja lilopita tunaweza tukasema sasa uh, hii tabia ya saruji kuadimika kupanda bei bila sababu za msingi inaweza ikawa sasa imeshapata mwarubaini. Mimi ni sema kwamba kwa jitihada za pamoja kati ya wizara na hao wadau wetu wa saruji naamini tumepata mwarubaini. Na sifa hiyo mimi nasema iwafikie zaidi wao kwa sababu wao ndio wazalishaji lakini tulipokaa pamoja 
wakaweza kuona kwamba nini kifanyike. Kwa hiyo kwa kweli natoa pongezi kubwa sana kwao. Na naona kwamba huo ndio kumuunga mkono mheshimiwa rais wetu kwa vitendo juu ya ujenzi wa uchumi kupitia viwanda hivi lakini kuhakikisha kwamba rasilimali inayopatikana nchini mwetu wananchi wanaipata kwa bei nafuu ili waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi ziweze kutoa ajira kubwa zaidi na hivyo kuwezesha mafanikio na, na, na tija zaidi kwa wananchi wake Mheshimiwa Naibu Waziri moja ya jambo ambalo jingine Tanzania tumekuwa tukilipitia la misukosuko ya namna hii ni swala pia la, la sukari huku mm. tayari tuna viwanda vya kutosha Kwenye sukari naona jitihada zinaongezeka za kuongeza viwanda lakini bado na kisi ni kubwa mno. Mm. Nini sasa ambacho kinaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba huyu mtanzania ambaye leo sasa anaanza kuona nuru ya upatikanaji wa saruji ya uhakika aone tena nuru ya namna hiyo katika swala zima la sukari. Uh, kwenye swala la sukari hapo kuna sukari za aina mbili. Mm. Kuna sukari ya viwandani na kuna sukari hii ya matumizi ya kawaida ambayo kwa ajili ya chai na kadhalika. Niseme tu kwamba kwanza katika jambo kubwa ambalo uh, serikali yetu imelifanya ni kurudi katika utaratibu wa misingi ya ukweli na uwazi. Uadilifu katika kile unachokisema ndicho unachokifanya. Sasa kwa upande wa sukari ya viwandani nafahamu kulikuwa na changamoto kidogo kwamba kwa siku za nyuma tulikuwa tunaona kwamba kila wakati tunasema sukari haitoshi sukari haitoshi lakini wakati huo kulikuwa na sukari ambayo inaingizwa nyingi ya viwandani na Tanzania haifanyi kazi peke yake ni Tanzania pamoja na jirani zetu unaweza kukuta kwamba viwanda vyako vya ndani ukaona havikui ukifikiria ni wewe mwenyewe kumbe na jirani yako anakuletea labda sukari ambayo mm. inaingia kwenye soko isiyostahili kwa hiyo tulichosema ni kwamba tunachokihamasisha kwa wadau wetu kwanza ni uwazi uwazi na kujua kwamba wote tunania njema ya kuwezesha ujenzi wa uchumi wa viwanda vyetu. Na ndio maana tunachukua hata hatua wakati mwingine za kuzuia uingizaji wa mali au sukari kutoka nje isiyo ya lazima badala yake kutumia sukari ambayo inazalishwa nchini. Sasa kwa upande wa sukari ya viwandani kwa baadhi ya wadau kulikuwa na hali ya kutokuwa waminifu. Hilo lazima ni kiri. Kila ambacho alikuwa nakitumia kwenye kiwanda ni tofauti na alichokuwa nakiingiza. Anasema anatumia labda pengine tani kadhaa, kumbe nyingine anaiuza moja kwa moja. Matokeo yake viwanda vya sukari vikawa haviwezi kufanya kazi vizuri. Lakini kulifanyika uhakiki, baada ya kufanyika uhakiki, wenye viwanda waliweza kujitambulisha kiasi cha sukari wanachotumia na baada ya kufanya hivyo viwanda vingi vimekuwa sasa vinapata sukari ambayo inaendana na matumizi yao. Ila kuna pengine Nasema pengine baadhi yao walishindwa kusema ukweli mm. kwamba mimi natumia labda tani kadhaa kwa kuhofia nitaonekana labda nililipa kodi kidogo mm. au nitachajiwa kodi zaidi matokeo yake hawakusema ukweli. ukweli sasa kule kuto kusema ukweli inapokuja sasa kwenye udhibiti natakiwa uchukue sukari ile ile inayotakiwa kutumia kama ulivyosema inakuwa ni changamoto mm. kwa mimi ni niseme tu kwamba ni ni ni, wa, ni waombe hao wenye viwanda serikali hii ipo kwa ajili yao sema lile ambalo ni la kweli kama unaona kwamba ulisema kidogo basi kuna mwanya mm. njo tuwasiliane japo nao shirika zaidi na swala hili ni wenzetu wizara ya fedha lakini tunafanya kazi kwa pamoja ili tuweze kuondoa hizo changamoto ambazo labda zilikuwa ni za kujificha kidogo sema tu kweli halafu tuweze kuweka mambo yakae vizuri lakini mahesabu lazima yaende vizuri sawa sawa na kile ambacho unakisema ili hata kodi uweze kuja kulipa kodi ambayo inastahili mm. na kwa upande wa sukari hii ya kawaida ni kwamba kwa viwanda vile ambavyo uh, vinazalisha sukari mm. tulisema mpe mtoto alelewe na mwenyewe <laughs> sio <laughs> kwa sababu wale walikuwa nalalamika sisi tunashindwa viwanda vyetu vinakufa kwa sababu sukari nyingi inaagizwa kutoka nje tukasema okay basi kwenye kuagiza sukari ya ziada nyinyi wenyewe mtahusika katika kuagiza hiyo sukari ya ziada. Kwa hiyo unakuta mpaka sasa hivi ni kwamba kwenye kwenye soko hakujawa na shida kubwa ya hiyo sukari. Mm. Lakini pia kuna sukari ambayo iko nyingi katika baadhi ya hao wenye viwanda. Na wanalalamika sasa kwamba tuna sukari nyingi kuliko ile ambayo tuliagiza. Kesho sema ah wewe ndio tuliokuambia kwamba uagize 
kile ambacho huwezi kuzalisha sasa mm. uliwezaje kuagiza kiwango kikubwa zaidi wakati tayari umeshazalisha wewe mwenyewe kwa hiyo kwa, kwa misingi kama hiyo unakuta kwamba hata wao wenyewe katika baadhi ya maeneo hawakuwa pia waaminifu anasema mimi nazalisha sana kumbe na yeye anataka apate fursa ya kuagiza unaona kwa unajikuta bado ana mzigo lakini wengine wamekuwa hawana uwezo wa kusambaza mm. yani walikuwa hawana wale watu ambao wako kwenye line ya usambazaji kwa hiyo tunachosema ni kwamba haya mambo yote kadili tunavyolifahamu hii hi ni changamoto na tunavyoishughulikia baada ya muda tutakuja kujua kwamba ah kumbe sasa msimamo ni huu utaratibu ni huu na kila kitu kitazidi kwenda kizuri mm. yeah. Naam tumekuwa naye naibu waziri wa viwanda biashara na uwekezaji ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Nyasa mhandisi Stella Manyanya katika mizani ya wiki hii leo tulikuwa tukiangazia swala zima la saruji lakini pia tukagusia kwa uchache tu swala la sukari ambalo nao pia ni moja mahitaji ya lazima sana ya Watanzania ambao tulio wengi hapa nchini na mweza kusikia kile ambacho wizara na serikali kwa ujumla wake wana kifanya kuhakikisha kwamba mtanzania unaendelea kupata mahitaji yako katika bei ambayo ni inalingana na kile ambacho unakinunua. Nikushukuru sana naibu waziri. Asante sana. Na mimi naitwa Nordin Selemani. Tumekuwa sote katika mizani ya wiki. Tuwashukuru tu wote ambao wamehusika katika uandaaji wa kipindi hiki. Tukutanitia na Juma Lijalo katika kipindi kingine cha mizani ya wiki. Kwaheri kwa leo.